欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。肖战《射雕英雄传》冲热榜高位，频频胎动，引发诸多猜测。今日，肖战的《射雕英雄传：侠之大者》冲热榜高位，最近该电影的频频胎动也是引发大家对上映日期的诸多猜测。原来是路人在电影院看到的肖战声贺视频，赞叹说肖战这张脸真的好适合大屏。肖战电影只要上映，立马拖家带口的去支持。该话题引发了热烈议论，聊着聊着，大家就把它聊上了热搜。临近年末，各种有关该电影的讯息也是频频被大家议论，业内人士也透露。这部电影定档春节，用万众期待来形容这部电影毫不为过。徐克家中影家肖战，这个配置谁不期待？这部电影不管是对于徐克还是肖战，都有着非同寻常的意义。这是徐克时隔十年之后的武侠力作。徐克一直立志于打造新科技和传统武侠相融合的新的电影理念。相信该片一定会给大家带来不一样的视听体验。作为备受瞩目的男主肖战，他的表现更是备受期待。严格来说，这是他爆红以来的真正意义上的第一部大制作、大荧幕作品。当年小成本的《诛仙》就让出品方赚得盆满钵满的。肖战的加入为这部电影带来了超出预期的市场反馈。中影集团董事长傅若清谈到肖战的时候也说，这是他们层层筛选来的最合适的郭靖人选。他也透露，年轻演员的表现相当亮眼。肖战也是为了这部戏付出了相当多的努力，留长发、增肌，受了很多伤。拍摄《射雕英雄传》期间，肖战长发狼尾的造型还一度引领了时尚的潮流。由于身体变壮，还一度还被大家认为肖战颜值走下巅峰了。万万料想不到的是，十几天后出现在《藏海传》的开机仪式上，肖战就恢复到了盛阳的状态。不得不佩服演员肖战所付出的努力。徐克导演在采访也特别提到了肖战在《射雕》中的表现，称赞肖战不仅演技好，还能吃苦。悟性高。此外，徐克导演还透露了他想与肖战一起拍摄下一部电影的意愿，显示出他对肖战的专业态度和才华的认可。今日这波热搜一上，很多观众还以为官宣定档日期了，把大家的胃口吊得足足的。不过好菜不怕晚，好的东西一定是最好的时机出现。春节已经临近，相信肖战的郭大侠已经在奔赴的路上了，我们耐心等待吧。